сайн бяцхан нь өнөөдрийн математикийн хичээлийг хэлэхэд бэлэн боллоо. За өнөөдрийн хичээл дээр эхлээд хэдүүлээ нэг тоглоом тоглож үзье. Шидтэн гэдэг тоглоом. Энэ тоглоомыг тоглохын тулд шидтэн мэн энэ охин байна. За энэ охин та нарт тоо бодуулна. Энэ тоог бодохдоо та нарт цээжээр бодно. Хоёр хариугаа бичээрэй гэхээр хариугаа та нарт дэвтэртэй бичнэ. А ингэснээ дараа шидтэн хараад та нарын хэрвээ зүв бодсон буруу бодсоны чинь хэлнэ. А зүв бодсон байх юм бол чамаг тийм тоо санжээ гэдэг чинь шууд хэлэх болно. Тоглоомдоо орцгоо. За та нар нэгээс тав хүртлэх тооноос нэг тоо санаарай. Сансан тоогоо хоёроор үржүүлээд тавыг нэм. Гарсан хариугийн тав дахин гэсгээрэй. За хариугаа бичээрэй. За хариугаа битсэн байх. За шидтэн мэн та нарын хэрхэн зүв бодсон буруу бодсоны чинь харна. За тэгвэл та нарт ийм ийм хариунуудын аль нэг нь гарсан байх. 750 энэ хэд байна? 550 350 650 450 За хэрвээ ийм хариу гаргасан бол одоо шууд хэлэх болно. Ийм хариу гаргасан хүмүүс тавыг сансан байж. Ийм хариу гаргасан бол хоёрыг сансан. 650 гаргасан хүмүүс дөрвийг сансан. Нэг их сансан байна. Таарч нэг хөөгтөдтэй. Та нарын хол аль нэгтэйн таарах хэвээр. 550 гаргасан хөөгтөд 3-ыг санжээ. Зайндаа сархад энэ шидтэн яагаад ингэж шууд хариугийн таагаад байгаа юм бол үнэхээр шидтэй юм болов уу? Юу юм бол? Тэгвэл эндээс харъя. Чиний сансан тоог хоёроор өвжүүлээд тавыг нэмээд тав дахин ихсэхэд Ийм хариу гарсан. Тэгвэл энэ тэнцүүгийн тэмдгийн хоёр тал маань яагаад байна? Тэнцээд байна. Тэгвэл энэ маань тэнцэтгэл байсан биш. Бид нар сансан тоогоо нэг тоо санаарай гэсэн. Тэрнийгээ олоогүй байгаа тохиолд гэж бичиж байгаа нь тэгштгэл. Тэгвэл өнөөдрийн биднэрийн хичээлийн сэдв маань тэгштгэл, тэнцэтгэл биш. Энэ тэгштгэл ба тэнцэтгэл бишиг математикт хэрхэн бичтгэн түүний ер нь бодит амьдрал дээр бид нар ямар зүйл дээр хэрэглэдгийн гэдгийг мэдэж аваад өнөөдөр тэгшдэглүүдийг бодох ар гаргачлуудыг мэдэж авна. За багш нь нэг туршилт хийж үзье. За энд хоёр тавхтай жинлүүр байна. Энэ тавган дээр нь юу ч байхгүй байна. За тэгвэл энэ хоосон байгаа хоёр тал нь байхгүй гэдгийг бид нар тэгээр тэмдэглэдэг. За тэгвэл багш нь энэ загварчлаад гээд бичжээ. За энэ маань тэгвэл юу вэ? Хоёр тал нь байхгүй учраас тэг тэнцүү тэг тэгвэл энэ хоёр хоорондоо тэнцүү байгаа юм гэж бичиж байгааг бид нар бачма математик бичиг тэнцэтгэл гэж явдаг. За багш нь энэ нэг хөөрхөн бам руу шиг өөрийнхөө гарны зүүн гар талтай тавьчих. За тэгвэл жинлүүр маань тэнцүүрт биш байдалд орлоо. Энэ үнийг яаж бичгүү? За багш нь загварчлаад гээд тавьчих. Энд байна. Тэг байна. Энд нэг байна. Аль нэг хүлээ нэг нь их. Тэгэхээр жинлүүр маань нөгөө тийш түүн гар тал руугаа хазаасан байгаа. За тэгвэл тэнцүүлэхийн тулд сая бид нар энэ талд нэгийг тавьсан. Энд нь одоо хидийг тавьжээч тэнцүүлээ нэгийг тавина. Тэнцүүрт байдал дор уу? За орсон. Тэгвэл энийг яаж бичгүү? Багш нь бас ингээ загварчлаж чи. Нэг тэнцүү нэг. За багш нь Эндээс дөрвөн ширхийг аваад энд нэг байгаа. Энэ баруун гал талах дээр дөрвөг тавилаа. Өмнө нь хэд байсан билээ? Нэг байсан. Тэнцүүрт байдал нь бас яв алдагдлаа. За өмнө нь нэг байсан. Нэг дээр нэмэх нь дөрвийг нэмсэн чинь тэр маань өрөөлх юм бол 5. 5 нь нэгээс их. Багш нь баруун гал тал дээр дөрвийг нэмсэн чинь тэнцүүрт байдал 
алдагдсан. Одоо тэгвэл тэнцвэртэй болохын тулд зүүн гар талих дээрээ хэдийг нэмхүү. Уу айдлахан дүрвийг нэмжээж. Ямар үү ажин? Айдлахан болж байна. За тэгвэл энэ нэг дээр нэмэх нь дөрв. Нэг дээр нэмэх нь дөрв. Яг ижилхэн тоо нэмжээж энэ хоёр маань ямар болов уу? Ижилхэн болоо. Өөрөөх юм бол хоёулын дээр нь хэд хэдийг нэмсэн. Дөрв дөрвийг нэмсэн шүү дээ. За тэгвэл бид нар энийг нэгдүгээр ингээс ихтэй бид нар энийг үзэж байсан. Тэгвэл гэж бичээд байгаагаа бид нар тэнцэд гэл гэдэг. Өөрөөх юм бол тэнцүүгийн тэмдгээр илэрхийл буюу тоо холбож учраад байгаагаа тэнцэд гэл гэдэг юм байна. А их багийн тэмдгээр холбож бичиж байгаа энэ эднэрийнхаа юу гэдэг байх нь үү? Тэнцэд гэл биш гэдэг юм байна. За бид нар сая тэгвэл эндээс тэнцүүлхийн тулд сая би энэ дөрвийг нэмсэн. За тэгвэл бас хэрвээ ийм байгаа тохиолдолд яаж болох вэ? Нэмхээс илүү их талаасаа бас яаж болох вэ? Авч болох нь шүү дээ. Дөрвийг авал бас тэнцэж байна. Тэгвэл альва юмыг тэнцвэрт байдалд оруулахын тулд нэг бол нэмж өгдөг, нэг бол хасч өгч болдог байх нь шүү дээ. За тэгвэл багш нь за энд 5 энэ талта дөрвийг нэмээд хэд болсон бэлээ? Тав болсон. За ингээд тав болсон байж байгаа. За эндээс би тэгвэл 3-ыг авъя. Тэнцвэрт байдал алдагдлаа. Тэгвэл нөгөө талаасаа бас яах хэвээр адилхан 3-ыг авж ээж хоёр тал маань тэнцэж байна. Таваас 3-ыг хассан. Нөгөө тал нь бас тав байсан 3-ыг хассан. Өөрөөр хэлбэл яг ижил тоо ягаад байна? Хасч өгөөд ирш. Тэгвэл тэнцэж болт юм байна. Тэгвэл ижил тоод үржүүлж болдог болдог юм болов уу? Тэгэхээр тэнцэд юм уу гэдгийг бас эндээсээ үзье. Энд хоёр байгаа. Энд хоёр байгааг гурв дахин эксгэ. За энд нэг байгаа дахиад хоёрыг нэмлээ. Дахиад хоёрыг нэмээ. Гурв дахин эксгэ хэрэгэд болчих уу? Зургаа болсон. За нөгөө тал дээр нь мөн гурв дахин. За энд нэг нэг байна. Ахад хоёр дахин эксглээ. Гурв дахин эксглээ. Одоо ямар байдал? Ижилхэн болж байна. Тэгвэл хоёрыг гурв дахин эксгсэн. Нөгөө талыг бас хоёрыг гурв дахин эксгсэн. Тэгвэл хоёр талыг хоёулангийн ижил тоогоор үржүүлж өгөхөр тэнцдэг юм байна. За хуваач үгүй л яах нь үү? Харъя. Тэгвэл энд 6 6 гэдэг тэнцүү байгаа юм нэг би хоёр дахин багсах юм. Хоёр дахин багсах юм хэр би хэдийг авах байдас. Гурв нь авчин. Нөгөө талаас нь бас хоёр дахин багсах юм. Дахиад гурвыг авлаа. Энэ хоёр ямар байдал дурж байна? Тэнцүү байдал дурж байна. Зургаа байсан юм яга бид нар яаж байна? Хоёр дахин багсахсан. Зургаага хоёр дахин адилхан багсахсан. Бас яв хоёр хуваач өглөө. Тэгэхэд тэнцвэрт байдал нь алдагдахгүй байна. За энэ дээр сарахад тэгвэл ямар дүгнэлт гэж болохоор байна. Тэнцтгэлийг үнэн байлгахын тулд тэнцүүгийн тэмдгийн хоёр талд нь ижил үйлдэл хийхэд тэнцүү байдлаа хадгалж байна. Үүнийг тэнцтгэлийн үндсэн чанар гэдэг. Тэгвэл бид нар энэ тэнцтгэлийн үндсэн чанарыг ашиглаад тэгшлэл хэрхэн бодох уу гэдгийг өнөөдөр бид нар цааш нь авч үзэх хэрэгтэй байна. За багш нэг бодлого бодов уу? За энэ жинлүүрийн нэг тал дээр нь хоёр бөмбөрцөг нэг цилиндр А нөгөө энэ нь 1.7 кг та тэнцүү байсан юм байна. А нөгөө жинлүүр дээр нь болохоор нэг бөмбөрцөг, нэг цилиндр нь 1 кг болоод гэсэн юм байна. Энэ бодлогыг яаж утгах вэ гэж байна. За тэгвэл багш нь энэ тэнд авчих гэх хэрэгтэй. Хоёр бөмбөрцөг нэг цилиндр цэвс гэр бичиж тэнцүү 1.7 кг За нэг бөмбөрцөг нэг цилиндр 1 кг. За тэгвэл эндээс бид нар яаж бодож болохоор байна? Нэг бөмбөрцөг нэг цилиндр нь энд байна уу? Байна. Тэрний навчих юм бол энэ хоёрын зөрөө ямар байна? Тэг бол 1.7 байна шүү дээ. Зөрөөг нь тооцож чи энэ нэг бөмбөрцөг нь тэнцүү тэг бүх 1.7 кг та тэнцүү байна. Гэт бөмбөрцгийнхаа хэмжээг яаж болох нь уу? 
олчиж болох нь. Тэгэхээр нөгөө хэрвээ өгөгдсөн юм дээр сэжил зүйл авчих юм бол хоёул ангаас нь адилхан хэмжээтэй юм авахар тэнцэдэг юм а гэдэг нь эндээс харагдаж байна. За түрүүн багш нь дандаа ижилхэн ийм өөрхөн бамруу шүү тавиад байсан. Одоо би нэг тал дээр нэг өөр зүйл тавилаа. За гэнт нь хоосон байгаа юм чи мэдээд тэнцэд тэнцүүрт байдал алдагдсан байна. За нөгөө тал дээр нь дүгүү багш нь 10 ширхийг бамруу шүү тавиад байгаа. За тав. За хоёул тавьсан чинь тэнцсэнгүү. За 10 ширхийг бамруу шүү тавилаа. Өө тэгсэн чинь ихтчлээ. Одоо энийч ингэ яаж болох вэ? Өөрөө их юм болвол энд нэг юм мэддэггүй нэг юм байгаа дээ. За тэрнийхээ ингэ дөрүүлж ингэ тэмдэглэж. Тэр мэн энд 10 ширхийг бамруу шүү тавьсан чинь тэнцгүү байгаа дээ. Тэр энийг ч ямар вэ гэдгийг олохын тулд багш нь энд бамруу шнаасаа яаж болвол энэ хоёрыг тэнцвэр дэдлэл оруулах үлээ. Энэ дээр нь нэмэх хэрэгтэй. За нэгийг нэмлээ. Хоёрыг, гурвыг өө яач уу тэнцчлаа шүү дээ. Тэгвэл нөгөө мэддэггүй байсан юм дээр гурвыг нэмсэн чинь арга болчлоо. Тэгвэл энийг бид нар нэг төр ингээс хэлээ үзэж байсан шүү дээ. Энэ юу вэ? Тэгшдэл биш. Тэгвэл тэгшдэл маань бид нар бодит амьдрал дээр ийм юм дээр л хэрглэж явдаг юм шүү дээ. Тэгвэл энэ үнийг олохдоо бид нар яаж болдог вэ? Мэддэггүй байгаа нэг гүшүүнийг олохдоо нөгөө мэддэгдэж байгаа хоёр гүшүүнээр нь илэрхийлээд болчдог. Тэгвэл энэс арай өөр аргаар багш нь бас бодож үзүүлье. За тэгвэл энэ үнийг олохын тулд багш нь эндээс гурван бамруу шавч. Тэгэхээр нөгөө мэддэггүй байсан зүйл мэн ган үлдчихлаа. Тэгвэл нөгөө талаасаа бид нар бас адилхан яах хэвээр. Өөрөөсөө багш нь эндээс гурван бамруу шаа сайхан асчихсан. Одоо тэгвэл энэ 10-аасаа бас яах хэвээр. Яг адилхан гурван бамруу шиг хасчлаа. Тэгвэл хата энд яасан? Нөгөө биднэрийн мэддэггүй байсан зүйл мэн долоотой тэнцүү байсан биш. Нараа багш нь бүрхэ өөрхөн энэ долоогийн тоо шүү дээ энэ бүр тоо горн ингээд үзүүлцсэн. Долоотой тэнцүү энэ долоогийн тоо мэн долон бамруу шиг та тэнцүү байсан биш. Тэгвэл гэж нөгөө тэнцтгэлийн үндсэн чанарыг ашиглаад гэж бас тэгшдэглийг бодож болдгоо юм байна. Дэлгц рүү анхаарлаа хандуулаараа саяхаа тэнцтгэлийн үндсэн чанараа ашиглаад цээжээрээ бүгдөрөө бодцгой. Хүснэхтийг харсан чинь үржигдхүн үржигдхүн үржүүр гэж байна. За ихнийх нь нэгдүгээр үржигдхүн нь мэддэггүй байна. Нэг үржигдхүн нь тав үржүүр нь 2055 байна. За бид нар мэддэггүй үржигдхүнийг олохдоо яаж болдог вэ? А саяхаа үндсэн чанарыг ашиглавал өөрөө их юм бол тавд таваар үржиж өгж байгаа юм чинь тавд ягаад өгч хөө хоёр талаа хуваагаад өгч юм хэд гарах уу Муд 4 гэж шүү дээ. За тэгвэл хоёр дахь дээр муу адилхан яаж болохоор байна? Бас хуваагаад өгч болохоор шүү дээ. Танаар яруу та таарч гинь. За энд болсон чи хуваагдагч мэддэггүй байна. Өөрөө их юм бол хэдийг мянгад хуваахад 709-ээс гарах вэ гэж байна. Энийг болохын тулд одоо яаж болох вэ? Уут ш дээ. Үржээд өгч шүү дээ. Хуваж байгаа юм чинь үржээд өгсөн байна. За одоо энэ хуваагчиг олохдоо яаж болох вэ? Уд зүтэй яа. Хуваад өгсөн. Гээд бодож чадах нэ. За энэ бодлогыг уншаад тэгшдэл зохиож бодъё. Хү, өөрт байгаа мөнгөнөөсөө 1500 төгрөгний үнтэй дэвтрээс дөрвийг авахад 2500 төгрөгтэй үлдэв. Хү данх гэдэн төгрөг байсан бэ? За энэ бодлогыг бол та нар амархан бодож чадна. За энийг тэгшдэглэр бичи. Хүүгийн мэд анх байсан нь мэддэгдэж байсан нь мэддэггүй байгаа. Тэгвэл их сэр тэмдэглэж байна. Тэр мөнгөнөөсөө 1500-ийн үнтэй дэвтрнээс хэдийг авсан гэсэн дөрвийг авсан гэсэн. Тэгэхэд хүүд 2500 төгрөг яасан гэсэн үлдсэн гэж. Тэгвэл энэ тэгшдэглэг бодъё. Энийг бодохын тулд бид нар яаж бодох юм? Өөрөө их юм болвол авсан дэвтрнийхаа үнийг олчиж болно. Тэгвэл x x-ээс хасах нь хэдэв? 6000 тэнцүү 2500 Одоо бид нар нөгөө хасагдаг чинь мэддэггүй байна. За тэргээр олж болно. Мөн саяхаа нөгөө тэнцтгэлийн үндсэн чанарыг ашиглавал энэ 6000-ыг яаж өгч юм? Энд тасчих гэж байгаа юм чи энэ нэг байхгүй болохын тулд яах юм? Нэмээд өгч юм. Тэгвэл нөгөө тал дээр нь бас нэмээд өгч юм гэсэн. Тэрнтэй адилхан учраас одоо энд яах вэ? x тэнцүү 2500 дээр 6000-ыг яагаад өгч хөө? Нэмээд өгч юм. 
Ингээд хүүд анх хэдэн төгрөг байсан бэ? 8500 төгрөг. Бэжээ. За тэгчтэл бодохдоо бид нар доогур нь зурдаг. Шалах шаардлагатай. Тэгвэл үнэн байна уу гэдгийг хүүд 8500 төгрөг байсан. Тэрнээсээ 6000 төгрөгөөр нь дэвтэр авсан. Тэгэхээр 2500 төгрөг үлдэж өв. Үлдэж ээ. Үл бид нар зөв буцсан байна гэдэг нь эндээс харагдаж байна. За дахиад их бодлого дээр. Жинлүүрийн нэг талд нь хайр цэгжиг нэг юм. 250 грамын 6 тухай. Нөгөө талд нь 2 килограмын 3 тухай байсан гэж байна. За тэгвэл энийг тэгшлэх гээд болгоод өч. За жигнэмгийн x гэж байна. Түүн дээр 250 грамын 6 тухай гэсэн юм чинь 250 6 гаар яаж хөө? Үржээд өгчнө. А нөгөө талд нь болохоор 2 килограмын 3 тухай гэж байна. Энэ болохоор грам байсан энэ килограм учраас бид нар ижил нэрээд илэрхийлэхийн тулд энэ юм 2000 гийг үрчихэн 3. За одоо тэгвэл хаа. Энэ юу болох вэ? x дээр нэмэх нь энэ 2 нэлээд хэд үлээ. Энэ 1500 грам болж байна. Нөгөө тал нь хэд байна? 6000 грам. Одоо тэгвэл жигнэний хажин гэж болох юм. Бид нар боддог аргаараа хасаад олчж болно. Тэнд сэтгэлийн үндсэн чанарыг ашиглаж бодож болох нь. Энэ хэд харах уу тэгэл? 4500. Тэгвэл жигнэгэн маань 4500 грамын жинтэй байжээ. Бас шалгаад үзэж болно. За гих мэт ингээд тэгшдэглийг маань бодлого байвал тэгшдэглээр бодож болох нь мөн тэгшдэглийг ингээд ян зүрийн хэлбэрээр өгөгдсөн байхад бид нар түүнийг тэгшдэгл болгоод тэгшдэглээ бодлого харгаа хэрэглэж болох нь мөн тэнц сэтгэлийн үндсэн чанарыг ашиглаад бас бодож болдог байх нэ. Гэрийн даалгаврт энэ хоёр тэгшдэглээ бодоод дээрэс нь багшийнхаа дэлгцэн дээр тавьсан энэ тэгшдэглүүдийг гэртээ бодож ирээрэй. Өнөөдрийн хичээлд идэвхтэй оролцсон сурагчтай баярлалаа. Bye-bye.